Sejam bem-vindos ao Portugal Aqui TV. Hoje temos uma grande entrevista. Falamos com um cantor português, um luso-americano, radicado neste país há várias décadas, a cantar para os portugueses e não só, também há muitos anos. Tem muitos discos vendidos, tem também mais de 30 anos, 35 anos de carreira a cantar para a lusofonia. Chama-se Maurício Moraes. O Maurício Moraes falou connosco e vamos poder ver essa entrevista já a seguir, a não perder, no Portugal, aqui TV. Portugal aqui TV está na Via Alternativa, que é através da internet estamos com um grande cantor português, da diáspora portuguesa, um luso-americano, Maurício Moraes. Maurício, 35 anos de música, 17 álbuns gravados, como é que é? O que é que tens mais para apresentar para a comunidade portuguesa em geral? Em termos, em termos de música, Maurício? Pois é, ora, em primeiro lugar, olá Francisco. Olá, é um... olá Maurício. Aqui, no Portugal aqui TV. Muito obrigado. E... E, portanto, com respeito a 35 anos, Ei, mas sim. 35 anos, isto estamos a falar de gravações, não é? Sim, sim, sim. Na sim. minha carreira artística. Se vamos a falar em, portanto, envolvimento na música, já lá vão 40 e tal anos. Uau! <risos> a minha Uau. banda, formei a minha primeira banda nos anos 70. Exato, Flash, não é? O Flash, exatamente, exatamente. o Francisco ainda se lembra. Exatamente, exatamente. Exato. E, portanto, uh, foi assim, uh, já muitos, portanto, já gravei o meu 17 sétimo trabalho, 17 álbuns publicados, uh, o primeiro foi em vinil e cassete. Pois, exato. <risos> o meu primeiro trabalho que eu gravei foi em Lisboa, com o grande maestro Jorge Machado, uh, saudoso Jorge Machado, Ok. Uh, tive, tive o prazer e o privilégio de trabalhar com aquele senhor, Uh, portanto, foi um trabalho que gravei em 1985, meu primeiro trabalho, e isso daí nunca mais parei. Disseste que aos 14 anos sei que compraste a tua primeira guitarra. Exatamente. Ainda te recordas disso ou não? Ainda me recordo disso. <risos> ah, 14 dólares e 99 centavos que custou a minha primeira guitarra. Maurício, vens de uma família, uh, vens de, acho que tens 12 irmãos, uh, corrijo-me se estou, estou errado. Somos 13, tenho okay. 12 irmãos, exatamente. Nós somos 6 rapazes, 7 raparigas. Uau, quem é que ganha quando vai a votos? <risos> <risos> em 71 formaste então a, o conjunto Flash, não é verdade? Com quatro elementos e, e fizeste a primeira atuação num piquenique de um clube português. Lembras-te disso ou não ainda? Lembro perfeitamente. Olha como o Francisco está a dizer. <risos> Estavas nervoso ou não nesse dia? Estava nervosíssimo, com muitos pois. nervos. Mas uma coisa, sabe porque eu nunca me esqueço dessa primeira atuação? Porque foi no piquenique português de Milford Sim. e foi na barraca da cerveja por cima no telhado. Oh, e wow. o telhado era de Alcatrão. Uau. Wow. 94 graus Fahrenheit hum. portanto imagina o calor que lá em cima estava e estavas gravata Mas... ou não? não havia gravatas? atuamos <risos> não, 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 não era Mas gravata é... Mas era um piquenique, não era? era o um piquenique e portanto é por isso que eu lembro-me desse dia perfeitamente um calor, um calor Faço Mas ideia, foi uma é? alegria a fazer aquela nossa primeira atuação. Mas, mas ali não havia calor, não, Maurício? Não houve calor nenhum, vocês não tiveram calor nenhum. Não. Agu aguentaram até ao fim, né? Na atuação. É, temos até ao fim. Ninguém desmaiou. Qual é que, can cantavas em inglês ou em português? 
Eu, portanto, quando comecei a minha primeira banda, eu fui inspirado por grandes artistas, portanto, tanto americanos, como da Inglaterra, como em Portugal. Começamos com músicas cava, naquele tempo. Músicas dos Beatles, do Elvis. Em Portugal, artistas como o José Cid, Carlos Paião, esse tipo de música. E, e depois, mais tarde, depois comecei, portanto, a escrever as minhas próprias canções, mas foi depois, quase uma década depois, uma, dez anos depois, mas naqueles anos, os anos 70 e 80, foram atuações para as nossas comunidades portuguesas e americanas, nightclubs americanos, que nós também atuamos várias vezes. O conjunto Flash foi até, foi até à década 80 e depois começaste, a partir daí, começaste a escrever as tuas próprias músicas, não é verdade? Exatamente. Isso foi importante para ti? Escreveres as canções? O meu sonho foi sempre gravar um disco uh, e gravar as minhas próprias músicas, não é? Uh, e, finalmente, esse sonho foi uh, realizado... Uh, como eu disse, em 1985, eu já tinha 12 canções originais minhas, letra e música. E foi com essas músicas que eu fui para Portugal e foi assim que gravei o meu primeiro disco. Maurício, o primeiro disco lançado, Show Me The Way. Show Me The Way, exatamente. É verdade ou não? É verdade isso? É verdade, <risos> é verdade. Cantaste, cantavas em inglês, não é verdade? Show Me The Way. Exatamente. As canções eu escrevi com letra em inglês. Porquê? Porque em Portugal uh, a música inglesa estava a dar forte, pois. portanto, especialmente na área de Lisboa. E foi em Lisboa onde eu gravei esse, esse trabalho, foi no estúdio Musicord, nunca me oh. esqueço. Sim, 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 uh, sim. Não sei se se lembra de um grande acordeonista, o Tino Costa. Sim, sim, sim. O Tino Costa foi um dos produtores, portanto, que fez as misturas lá no estúdio. Uh, o Jorge Machado o, o grande Jorge Machado uh, ele fez os arranjos no piano e depois também tocou o piano, tocou teclas portanto as uh, strings uh, e mais cinco músicos um músico veio da Alemanha para gravar comigo também ele também tocava teclas uh, grandes músicos portugueses que o, portanto com o que o Jorge Machado fazia grandes programas de televisão lá em Portugal e foram todos músicos profissionais que gravaram comigo. Maurício, e esse teu show me the way era um sinal que tu querias chegar não só aos portugueses, mas também um pouco mais à juventude, era isso? Exatamente, e também ao mercado inglês. Ao, ao mercado, mercado inglês, americano. pois, claro. E foi assim, e foi isso que aconteceu. É... Pode acreditar que essas músicas foram passadas em, em várias estações de rádio, não só portuguesas, mas americanas, okay. aqui nos Estados Unidos. Isso é, isso é um motivo de orgulho para ti, não é? <risos> sim, sim. Sem dúvida. Eu sei que ficaste ligado à Ender Records durante muitos anos, vendeste qualquer coisa com 900 mil cópias, isso realmente é um número, um número muito interessante para um cantor luso-americano, não é verdade? Eu assinei esse contrato com o Mário Costa, o Exato. grande amigo Mário Costa da Hand Records. Isso já foi em 1995. 95 assinei o contrato e entrei na Renda. Foi quando saiu a Mariazinha dá uma pinguinha. Exato, então, nós estamos aqui. Exato, isso é, 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 é por acaso, tirar as palavras da boca. Como é que apareceu a Mariazinha? Uma canção famosa na diáspora portuguesa que tanta alegria uh, deu às comunidades. Como é que apareceu a Mariazinha? dá uma pinguinha. Olha, a Mariazinha foi pratica praticamente uma surpresa, porque eu estava a gravar em Stoneham com Paulo Sardinha e faltava mais uma música... Eu tinha já nove músicas prontas, já, já tinha gravado as nove músicas, mas faltava mais uma, eu queria dez temas. E então, em caminho para o estúdio, veio-me uma ideia à cabeça. Ah, Comecei-me a lembrar das Vindimas, lá na minha aldeia de Mairos, e conhecia uma, uma senhora muito simpática, chamada Mariazinha. E então... Ah, começou-me assim a entrar aquela letra na cabeça, Mariazinha, dá uma pinguinha que rima com Mariazinha, não é? Então, encostei 
o carro, eu ia no, portanto, no 95 no, uh, Norte, para cima, porque eu ia para Stoneham, e encostei, assim, ao lado, no Rest Area, e tinha a viola comigo, e já tinha a letra na cabeça, comecei a fazer uns acordes na guitarra, que eu levava a guitarra acústica comigo, e foi assim que nasceu a Mariazinha, numa brincadeira, e ao chegar ao estúdio, eu falei com o meu uh, produtor, o Paulo, Paulo, posso fazer uns acordes, portanto, no brass e no, nos keyboards? Sim, sim. E, e eu acompanhei com a, com a viola acústica, começamos a tocar os dois, em cinco ou dez minutos estava a canção feita. Portanto, os arranjos. E depois toca a gravar as vozes e toca a gravar os instrumentos ao vivo. Nunca imaginava o sucesso que essa música ia ter. Maurício, eu sei que atuaste uh, em muitos estados dos Estados Unidos já, uh, por, por um pouco por todo o mundo, Austrália, Venezuela, uh, Portugal, Ilhas, uh, enfim, por todo o lado. Tirando os Estados Unidos, que é a tua segunda casa, aonde é que te sentiste em casa, tirando, uh, tirando os Estados Unidos? Aonde te sentiste melhor cantar para a diáspora portuguesa? Talvez fosse a Austrália e posso dizer que foi, que foi mesmo. Sabe porquê? Uh, eu fui atuar a Cerny, a convite do, de uma rádio lá na Cerny, uhum. um, uma rádio português, portuguesa, uhum. e fui atuar numa grande casa lá, uh, aquilo parecia um teatro, não é? E eu fi, e fiquei encantado com aquelas pessoas porque tinham aquela sede, uma sede tão especial pela nossa música, pela nossa cultura, porque sabe que a Austrália está longe, longe de Portugal. Longe, longe do mundo, de... está longe do mundo, não é? <risos> longe de todos nós, não é? Claro, claro, claro. Portanto, eu achei fantástico da maneira que me receberam lá. Fiquei, fiquei mesmo, mesmo surpreendido pela aquela sede, aquela sede que eles têm pela nossa música tu, a portuguesa. E foi exatamente a mesma emoção que eu senti na Venezuela onde até foi a Mariazinha que me levou à Venezuela, a Mariazinha, a linda flor, e, portanto... Atuaste, no clube, a... Atuaste hum? no clube de Caracas, no clube português? Exatamente, o clube de Caracas, o Centro Cultural Português de Caracas, exato, exato, exato. o Imeracai, também, o Centro Cultural também em Lost Tex, em Los Texas. Dói-te o Los coração ver -se, se atualmente Venezuela como está? Dói-te o coração? É pena, porque a Venezuela é uma nação muito rica, muito rica em, em muitas coisas. Especialmente uh, naquele coração uh, das pessoas, especialmente as pessoas portuguesas que lá estão. Uh, muita gente da Madeira, muitos madeirenses, e uh, os madeirenses adoram dançar. Adoram dançar e cantar, não é? E, uh, portanto, eu adorei, adorei. Fui lá, uh, se não me engano, seis, uh, seis vezes que eu fui à Venezuela. E, Maurício, já que estamos a falar de saudade, tens ido à tua terra, Natal, à terra de Mairos, ali perto Sim, de, já de Chaves? tenho ido lá bastantes vezes. Sim, nunca me esqueço do primeiro espetáculo que eu fui, portanto, que eu fui fazer lá. Uau. Depois... Uh, nos anos, portanto, foi 90, 92, a primeira vez que eu regressei depois lá a Portugal, à minha terra natal, e foi lá na, na festa de Santiago que eu atuei, e foi espetacular, espetacular ver aquela malta lá. O ano a seguir fui a, fui a Paris, em Charaton, uhum. portanto, foi um senhor que me convidou para ir lá, e fiquei surpreendido também com tanta gente, mesmo gente da minha aldeia, que estava a viver na França, portanto sim, estavam sim. a trabalhar lá, e uh, foi espetacular também, aquele espetáculo na França. Portanto as saudades apertaram naquela altura, não foi? Sem dúvida. As canções americanas também, com inglesas, com música inglesa, também são da tua autoria? Sim, sim, todas elas. A canção uh, Let Me Be The One, foi inspirada em quê, Let Me Be The One, do meu novo trabalho. Ok. Exatamente. Foi inspirado em quê isso? Let Me Be The One. Ah, então, isso foi inspirado pelo, 
pelo amor, não é? Exato. Pelo amor portanto, da minha vida. E isto, isto é realmente a prova que eu disse há pouco, que estas canções também vão, vão ao encontro de público não só português, mas também mais jovem, é isso? É isso? Ou até o público americano? É, tenho tido essa sorte, portanto, de... Uh, e é gratificante para mim, porque muitas pessoas, tanto pessoas que às vezes nem, nem percebem, portanto, não estão a entender o que eu estou a dizer, mesmo as canções portuguesas que eu canto num local americano. Mesmo as pessoas americanas adoram as minhas músicas e eles, sem saber o que eu estou a dizer, sentem aquilo que eu estou a, que eu estou a transmitir através das minhas músicas. Uh, e gostam tanto das músicas americanas como das portuguesas que eu estou a cantar. Portanto, esse Let Me Be The One foi dedicado ao amor da tua vida, que presumo eu que é a tua esposa, não é? Exatamente. <risos> há quanto tempo estás casado? Quantos anos estás casado? Estou casado, portanto, há mais de 30 anos, 32. E estás enamorado todos os dias ou não? Estás todos apaixonado dias, todos os dias? Ainda, ainda. <risos> ainda estamos bem. no honeymoon. Muito bem. Maurício, eu sei que gostas de futebol americano, do NFL. E és um grande fã do New England Patriots. Porquê? Qual é a razão? Eu adoro o futebol americano. Okay. Tanto como uhum. o futebol português, não é? Mas sim, sim. O, eu, uh, para mim, eu primeiro não percebia aquele jogo. Já há muitos anos atrás comecei a ver os Patriots. Primeiro uh, dava-me a impressão que eram como os carneiros lá na minha aldeia. Da pois, pois, pois. Mas depois comecei a, a perceber o jogo melhor e acho que é um jogo fascinante. Gosto. Gosto imenso Volta, dos Patriots. Voltando aos shows, este ano, por causa da pandemia, muitos, presumo eu, e estou a dizer, corrijo-me se, se estou errado, foram cancelados muitos shows, não é verdade? Muitos espetáculos. Felizmente, uh, é um facto, não é? Uh, os meus espetáculos foram todos cancelados e não estou só. Isto aconteceu ao mundo inteiro e... Portanto, infelizmente, a pandemia fechou tudo, fechou o palco para o mundo inteiro este ano. E uh, eu tinha tudo planeado, tinha a minha festa uh, já planeada para o lançamento do, do meu novo trabalho, 35 anos de música, para, para março, e depois tive que adiar para maio, não é? Para dia 16 de maio. Uh, duas semanas antes, de, uh, antes disso, tive que cancelar novamente. Então, ainda tenho, estou com alguma esperança, a ver se isto melhora, a ver se ainda este ano, porque são 35 anos de carreira, não é? Se, se ainda há possibilidades de ainda fazer o espetáculo, mas não sei, ainda não tenho. Oh Deus é que sabe. Maurício Moraes estará pronto para o ano 21 ser um ano bom em termos de música portuguesa na diáspora ou não? Estás convencido disso? Estou, estou convencido. E estou pronto para dar tudo em palco. Maurício, achas que Portugal, agora tem a ver com o nosso país, Portugal, na tua opinião, não dá muito apoio aos cantores ou achas que dá o suficiente? Aos cantores portugueses fora de Portugal. Devia dar mais apoio ou não, na tua opinião? Infelizmente, a coisa ainda está mal com respeito a nossa música portuguesa lá, a passar nas rádios. Isso sei perfeitamente que ainda é um facto. Especialmente cá para baixo, para o sul, em Lisboa, Porto, etc. Uh, onde ainda, na minha opinião, uh, está forte é no norte. No norte, as rádios estão a tocar uh, quase tudo, tudo português lá para o, para o norte. É, eu gostaria de ver um dia, é como o Brasil, o Brasil uma pessoa vai ao Brasil, é praticamente, praticamente 99% música brasileira que eles passam nas rádios. Não é isso em Portugal, infelizmente. Bom, algumas passam ainda uma certa percentagem. E, mas eu acho, eu acho que é, tenho muito pena, porque... Temos grandes valores, como sabe, o Francisco sabe que em Portugal temos muitos valores, grandes Sim, valores é. de música lá, de qualidade, que devem passar nas rádios. Muito bem. Maurício, na tua opinião, qual é uh, o futuro das comunidades portuguesas aqui nos Estados Unidos? Estamos a falar num horizonte, uh, sei lá, 10, 15, 20 anos. Na tua opinião? Bom, aqui há uns anos atrás, 
eu acho que isto estava muito mais forte em termos de, de artistas portugueses, de jovens a cantar em português, mas é, infelizmente eu estou a ver um declínio nesse, nesse aspecto. Uh, já, já não se vêem tantos jovens a cantar música, porque eu acho um bocado triste, uh, eu gostava de ver mais jovens a cantar na nossa língua em português, um, espero que sim, espero que isto ainda mude, mas as festas já não é o mesmo, mesmo as festas ao ar livre, uh, algumas sim, ainda metem, ainda ainda há bastante público, ainda tem bastante público, mas outras já estão a, a declinar um pouco. Se estamos a caminhar para o fim desta entrevista, eu gostava de pedir a tua opinião sobre a pandemia. Eu sei que ninguém estava à espera, foi uma coisa inexplicável, foi de um momento para o outro, numa semana estamos todos bem e numa outra semana estava tudo confinado em casa porque havia o contágio que era, um, era problemático. Na tua opinião, uh, e eu queria, quero saber a tua opinião, uh, o que é que tu pensas desta pandemia? Bom, uh, para mim é um bocado assustante. Okay. É, é assustante porque eu, não, eu gostava de acreditar que isto não é tão sério como estão a dizer, mas de facto eu por acaso conheço pessoas que foram afetadas com isso, com o vírus. Uh, uma pessoa vê, está, pode ler e todos os dias nas notícias está a ver, portanto, a percentagem de pessoas que já faleceram, uh, pessoas que estão infectadas, mas também podemos ver que já muita gente recuperou. Exatamente. Uh, que é bom sinal. E outro bom sinal agora, uh, recentemente, é que, portanto, a percentagem... Uh, está a baixar muito, já está a baixar bastante e os restaurantes já começaram a abrir. Uh, em Massachusetts, por enquanto, ainda estão na, na fase de uh, ser ao ar livre. Exatamente, é? exatamente. Podem servir ao ar livre uh, fora, mas uh, muito em breve acho que vão para outra fase, que podem ter, não sei se é 50% dos clientes dentro da sala. Uh, eu também gostava de ver a tua opinião, Maurício, antes de acabar esta entrevista. Uh, não sei se segues a política americana, uh, não sei se segues, sei que segues as notícias. O que é que te diz esta, esta manifestações violentas uh, contra a polícia, uh, contra aquilo que sucedeu? Um, achas que os Estados Unidos é um país assim de racistas, como eles dizem ou não? Como muita, muita mídia quer nos, quer nos impingir ou não? Olha, Francisco, eu, eu penso assim... Eu acho que é, é bastante triste. Nós estamos em, portanto, 2020. Exatamente. 2020. Século XXI. Quem diria, quem diria que neste, neste, tempo, neste tempo ainda havia racismo? Mas é verdade que há. É verdade que está a existir racismo. Mas na, na minha opinião... Onde é que começa isso? Acho que é nas casas. Portanto, eu acho que é importantíssimo a educação dos pais em casa, quando, mesmo de criança, é importante os pais aconselharem os seus filhos e, e darem aqueles bons conselhos e, portanto, ensinar três coisas importantíssimas foi o que eu aprendi com os meus pais em casa, foi o respeito, respeitar todas as pessoas, de qualquer raça, portanto, ser humilde ah, e ser bom trabalhador, dar tudo, tudo o que a gente tem no trabalho, mas sempre com aquele respeito a todas as pessoas, de qualquer cor. E se isso, se isso acontece em todas as famílias, mesmo que comece só hoje, meu amigo, para o ano já faz uma diferença enorme, enorme. Isto é a minha, a minha opinião. Eu acho que é importante em casa, os nossos pais uh, e os filhos. Portanto, a, a, a diferença pode começar nas nossas casas, não é verdade? Eu acho que sim.
Maurício, agora pedia-te para terminar esta entrevista em beleza, que és um excelente comunicador, uh, estamos aqui a falar toda a noite, se for preciso. Uh, agora gostaria que desses uma mensagem às pessoas. Qual é a mensagem que o Maurício Moraes, não só em termos de música, mas também em, em termos gerais, qual é a mensagem que o Maurício Moraes quer deixar aqui no Portugal Aqui TV? Para os que nos estão a ver. Esta, esta, emissão, esta emissão também está na Califórnia, na RTA, na Rádio e Televisão da Artísia, para muitos condados da Califórnia. Portanto, qual é a mensagem do Maurício Moraes? Estamos a viver uma estranha forma de vida no momento, infelizmente, devido a esta pandemia, que uh, é, veio nos entregar esta, esta, esta forma de vida, uhum. mas tenho a certeza que nós vamos vencer, porque nós somos fortes e vamos voltar ao normal. Não desanimem a... Uh, eu, pessoalmente, tenho muitas saudades de toda, uh, todos vocês. Eu estou ansioso, muito ansioso, para voltar no novamente aos palcos, uh, porque é no palco onde, onde está a minha paixão, é no palco onde é que, onde é que me sinto em casa, não é? Uh, aquele contato, aquele contato com as pessoas quando nós estamos a cantar, quando as pessoas estão a cantar conosco e já sabem a letra de cor, não é? Isto para nós é a coisa mais gratificante que há, não é? Uh, portanto, quero deixar um fortíssimo, um fortíssimo abraço do coração para todos os portugueses e não só, por todo este mundo. Muitíssimo obrigado a todos. Portanto, por todo o apoio que me têm dado ao longo dos anos. E para si, Francisco, muito obrigado. Foi um prazer estar consigo aqui. Uh, foi um grande prazer falar consigo. Obrigado. E não te esqueças que quando fizeres os 35 anos a festa, nós estaremos lá presentes. Está bem, Maurício? Espero por si. Muito obrigado. Um grande abraço. És um bom comunicador. Parabéns e boa sorte para todos os... Igualmente. E pronto, com a mensagem do Maurício Moraes, vamos fechar o Portugal Aqui TV. Quero dar-lhe um abraço e dizer-lhe que, em breve, esperamos então vê-lo nos palcos portugueses a animar as festas e não só com as suas músicas originais e a sua simpatia. Parabéns, Maurício. Continua sempre assim. Em nome do Tony Cardoso, do Mário Quinta e eu, Francisco Bahia, despedimos-nos. Com a promessa, voltamos em breve para mais Portugal Aqui TV. Até lá, fique bem, cuide-se e até breve. Música